টুমলিং গ্রামের ওপর সূর্যের প্রথম আলো কিরণ এসে পড়ছে বরফের ওপর আর আমি এখন যে জায়গাটা দাঁড়িয়ে আছি আমার ঠিক উপরেই হচ্ছে টুমলিং মনস্ট্রি এখানে আমরা আছি সিদ্ধার্থ লজ ওই উপরে উঠতে পারেন ওখান থেকে একটা ভিউ আছে ওই কাঞ্চনজঙ্ঘা দেখা যাচ্ছে টুমলিংয়ে আমরা আছি সিদ্ধার্থ লজে সিদ্ধার্থ লজ হলো এইটা কমন স্পেস আছে এখানে গ্রুপে যদি আসেন এই জায়গাটা বসে আড্ডা মারতে খারাপ লাগবে না আর এই বরফের ওপর প্রথম যখন সূর্যের কিরণ এসে পড়ছে চারিদিকে দুর্দান্ত লাগছে দারুণ লাগছে সিরিজের দ্বিতীয় পর্বের ভিডিওতে আপনাকে স্বাগত নিউ জলপাইগুড়ি থেকে প্রথমে মানিভঞ্জন তারপর মানিভঞ্জন থেকে বোলেরো চেপে আমরা চিত্রে মেঘমা ডুংলু ঘুরে অবশেষে এসে পৌঁছালাম ছবির মতো সুন্দর একটি পাহাড়ি গ্রাম টুমলিংয়ে সান্দাকপুর সিরিজের প্রথম পর্বে যা আগে শেয়ার করেছি ঘড়িতে সময় এখন দুপুর সাড়ে বারোটা আমরা পৌঁছে গেছি টুমলিংয়ে আর ওই যে দেখা যাচ্ছে টুমলিং আমরা একটু নেমে পড়েছি গাড়ি থেকে গাড়ি এগিয়ে গেছে একটু হেঁটে যাচ্ছি জায়গাটা আমরা চিত্রে মেঘমা প্রতিটা জায়গায় দাঁড়িয়ে ঘুরে 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 দেখে তারপরে টুমলিং এসছি ওই জন্য প্রায় দু ঘন্টার মতো সময় লেগে গেল এখন সাড়ে বারোটা বাজে ঘড়িতে আপনারা এই জায়গাগুলো নাও দাঁড়াতে পারেন সেক্ষেত্রে সময় আরও কম লাগবে হয়তো চো পঁয়তাল্লিশ মিনিট এক ঘন্টার মধ্যেই পৌঁছে যেতে পারেন মানে ভঞ্জন থেকে টুমলিং যদি টানা আসেন আজকে রাত্রে আমরা সিদ্ধার্থ লজে থাকব তারপর কালকে সকালবেলা এখান থেকে ব্রেকফাস্ট করে তারপর বেরিয়ে যাব সান্দাকপুর দিকে আর চলুন এবার লজটা ঘুরিয়ে দেখাই আমরা তিনজন আছি একটা থ্রি বেডেড রুম বুক করেছি সিদ্ধার্থ লজে থাকা এবং খাওয়া নিয়ে পার হেড পড়েছে পনেরোশো টাকা তার মধ্যে আজকে লাঞ্চ থাকবে সন্ধ্যায় পকোড়া এবং তার সাথে টি থাকবে এবং রাতে ডিনার থাকবে আর কালকে সকালবেলা ব্রেকফাস্ট এই হলো টোটাল ট্যারিফ সিদ্ধার্থ লজ হলো এইটা তার পাশেই আছে মাউন্টেন লজ আর সিদ্ধার্থ লজের আর একটা পার্ট হলো ওইটা অর্থাৎ আপনি এটাতেও থাকতে পারেন কিংবা ওটাতেও থাকতে পারেন আর বর্ডারের ব্যাপার আছে এখানে আমি যে জায়গাটা দাঁড়িয়ে আছি অর্থাৎ এই রাস্তাটা এটা হলো ইন্ডিয়া আর এর পরেই অর্থাৎ এই যে বাড়িগুলো বা লজ বা হোটেলগুলো দেখছেন এগুলো কিন্তু প্রতিটা নেপালে অবস্থিত এখানে একটা ইয়ে করা আছে দেখুন এদিকটা ভারত এই যে লেখা আছে ভারত ঠিক আছে আর এর ঠিক অপোজিট সাইডে ওই দিকে লেখা আছে নেপাল আমি ওই দিকটা গিয়ে দেখাচ্ছি ওই দিকটা লেখা আছে নেপাল অর্থাৎ এই আমি নেপালে ঢুকে গেলাম ইন্ডিয়া থেকে আর প্রথমে এইটা পাবেন মাউন্টেন লজ ওই দিকে আরও বেশ কয়েকটা লজ আছে আমি দেখাচ্ছি এই যে এখানে লেখা আছে এই দিকে লেখা আছে নেপাল ঠিক আছে আমি কিন্তু এখন নেপালে চলে এলাম আর এই হলো সিদ্ধার্থ লজ আমি ফোন নাম্বারটা ফোন নাম্বার দিয়ে দিলাম আর এই এন্ট্রান্স সিঁড়ি দিয়ে উঠে ফার্স্ট ফ্লোরে এরকম একটা কমন স্পেস আছে এখানে গ্রুপে যদি আসেন এই জায়গাটা বসে আড্ডা মারতে খারাপ লাগবে না আর আমরা আছি এদিকেও বেশ কিছু রুম আছে উপরেও রুম আছে এই যে সিঁড়িটা আছে আর এই পরপর এদিকে রুম সিদ্ধার্থ লজে আমরা একটা থ্রি বেডরুমে আছি একটা দুটো তিনটে এই দুটো ডাবল বেড এই দুটো বেডে দুজন দুজন থাকাই যাবে ওই বেডটাতে দুজন থাকা যাবে ওই বেডটা সিঙ্গেল এইটা মোটামুটি থ্রি বেডরুম আর যা যা আছে এটা একটা ছোট আয়না আছে আর লাইট বন্ধ লাইট কিছু জ্বলছে না দুটো লাইট আছে আর একটা এখানে প্লাগ পয়েন্ট আছে এই মোটামুটি ব্যবস্থা 
जल मन पर आयना होटेल रूम थे बड़िए टुमलिंग प्रथम दिन दोपुर लाच खानिक रेस्ट फेस्ट नहीं बेड़ाते सिद्धार्थ लजे सकाल बल्ला लाचे देा हो रकम सब्जी तरह भात डाल तरसे इकर तैरी जे माखन है से माखन छो भात और तरसे डिमेर कारी बुफेट सिसटेम आपनी जतटा पारबें तीन पर एम नये देा टुमलिंगे दोटो पॉइंट आज सानसेट और सानरइज देखार एक हमारे सामने वहीजे टुमलिंग मोनस्ट्री जो मोनस्ट्री ऊपर थे एक सानरइज पॉइंट आई दिखे कांचनजा हल्का देखा जा दिक्कत के सानरइज है ओई दिखे ओ पॉन्ट के कांचनजा देखते पाबें सानरइज देखते पा आज के सन्दे बेला विमलिंग मोनस्ट्री देख और आगामीकाल सकाल बला देखो ओ दिखे जो भिव पॉन्ट आई भिव पॉन्ट के कांचनजा छोट टुमलिंग ग्राम यटाई मेन टुमलिंग ग्राम और अभी एन जगह दाड़ी आज हमारे ठीक ऊपरे हे टुमलिंग मोनस्ट्री ओ मोनस्ट्री ओपर थे सानरइज और सानसेट पॉन्ट आपर थे अपनी सानरइज और सानसेट देखते पाँच मोनस्ट्री ओपर उठब यहाँ दिए रास्ता आज खाड़ाई रास्ता ये रास्ता दिए उठे ओ दिक्कत के भिवटा खूब हल्का देखा जांचनजा एदिक दिए उठे देखो ओपर थे भिवटा की रकम लागे और जैगा खूब ही सुंदर दारूण जैगा और टेम्पारेचार ए मोटामुटी ओ छत डिग्री है एक हावा चला कनकने ठंडा हावा जे रखम ठीक एखे चालाय ठंडा हावा और कि वेदार खूब मनोरम दारूण वेदार आगामीकाल सकाल बला शिशिर घास पड़े जमे जो पे ए रखम बोल होमस्टे थे तो देखा जा तब सान्दाकपुते आशा कर बरफ पा कारण गत चार पाँच दिन धरे साम सान्दा खुते बरफ पड़े जैक हमें इसे गे टुमलिंग मोनस्ट्री ते हलो टुमलिंग मोनस्ट्री और यहाँ भिव पॉइंट कांचनजा एभारेस्ट रेजटा पूरा देखा जाए वही सान्दाकू आज तर पर एभारेस्ट तब कांचनजा देखा जाए हल्का एकटूख देखा जाए बदबाखीटा मेरे ढाका ये रखम एक भिउ सकाल बल्ले आशा कर भलो देखा जाए हाँपिए गे एक खड़ाई रास्ता उठल टुमलिंग मोनस्टी देखे चलो देखी टुमलिंगे और कि देखार जैगा आज आशपास एक घुरे देखे नहीं जोटा समय पा जाए और टुमलिंग मोनस्टर पास ये एक खूब बड़ो होटेल तैरी हे कन्स्ट्रकशन क्ज चलते भरे ये थार्ज कनेक होमस्टे लज हो गए तर मध्य हमें जेमन आज सिद्धार्थ लज तर पास ही आज शिखर लज यो बेस नाम अनेक दिन पुरानो और ये छाड़ाओ छोटो छोटो बेस किचु होमस्टे और ये बेस बड़ो होटेल एक तैरी तो हो दिखे दूटो होमस्टे आई नीचे बस कैकटा लज होमस्टे पे जाने थार क्यों एचुर अपशन पे जा तब आगे थकते जदि पिक सीजने आसें से क्षेत्र में आगे थकते बुक कर भलो और नर्माली टाइम इले एखे एसे अपनी रूम पे जानेक रूम आनेक अपन पे जा और ये रास्ता सोजा चले गए ये रास्ता जा सान्दाकपुर दिखे और यही दिए सेम एक रास्ता आज 
এই রাস্তাটা দিয়েও আপনি এই লজটার এই যে হোটেলটা তৈরি হচ্ছে এর পাস দিয়েও রাস্তাটা গিয়ে যারা শর্টকাটে হেঁটে ঘুরতে চান শর্টকাট যেতে চান তারা এই দিকের রাস্তাটা ধরে নিতে পারেন এই দিক দিয়ে দুটো রাস্তা ভাগ হয়ে যাচ্ছে কংক্রিটের যে রাস্তাটা আছে সেটা এদিক দিয়ে যাচ্ছে আর এই দিকটা দিয়ে একটা মাটির রাস্তা চলে গেছে যারা ট্রেকিং করতে চান শর্টকাটে এটা সম্ভবত ট্রেকিংয়ের জন্য এই রুটটা শর্টকাট হবে আর ল্যান্ড ওভার বা বোলেরো তো গেলে কংক্রিটের এই রাস্তা ধরে সোজা চলে যাবে ওই দিকে খানিকটা গেলেই ওখানে পড়বে টুমলিং সদর আর তারপরে আছে এস এসবির ক্যাম্প আছে ওখানে আর তারপরেই আছে সিঙ্গলিরা ন্যাশনাল পার্কের এন্ট্রি পয়েন্ট খানিকটা এগিয়ে গেলেই পড়বে আগা আগামীকাল সকালবেলা আমরা ওটা দিয়েই সান্দাকপু যাব সমস্ত কিছু তখন দেখিয়ে দেব প্রায় সাড়ে চারটে বেজে গেছে আস্তে আস্তে অন্ধকার হয়ে আসছে আলোও কমে আসছে আর তার সাথে সাথে পাল্লা দিয়ে বাড়ছে ঠান্ডা হাওয়া মানে বাইরে থাকা যাচ্ছে না এত ঠান্ডা হাওয়া মানে নিঃশ্বাস নেওয়া যাচ্ছে না নাক ফাক পুরো জাম হয়ে যাচ্ছে তার বেশিক্ষণ হোটেলের বাইরে থাকা যাবে না এবারে সন্ধ্যার আগে হোটেলের মধ্যেই ঢুকে পড়তে হবে তারপরে আজকে সন্ধ্যায় হোটেলের আমাদের যে ট্যারিপ আছে তার মধ্যে থেকে দেয়া হবে চা এবং স্ন্যাক্স এছাড়াও আপনি চিকেন বার্বিকিউ বা এই জাতীয় যে কোনো খাবার আপনি অর্ডার দিতে পারেন তবে তার জন্য আলাদা কস্ট লাগবে তবে এখানে দাম তো একটু বেশি হবেই কারণ এরম দুর্গম একটা পাহাড়ি অঞ্চল রোডোডেন্ডন যে গাছ রোডোডেন্ডন যে ফুলগুলো হয় পাহাড়ি রোডোডেন্ডনের ফুল সেই ফুল থেকে তৈরি ওয়াইন এটা হলো বুড়াস এটা একদম রেড ওয়াইনের যেরকম টেস্ট কিছুটা সেরকম আর এই স্মেলটা একদম রেড ওয়াইনের মতো আর এটাও বুড়াস কিন্তু এটা ব্যাপার সেটা মানে এর স্মেলটাই খুব স্ট্রং এটা একটা লাইট দারুণ স্মেল লালটা কিন্তু এই সাদাটা খুব র স্মেল একদম লাগছে এই যে এটা হলো সিদ্ধার্থ লজের কিচেন এরিয়া আর ওইখানে রুটি তৈরির পর্ব চলছে আর বাইরে প্রচণ্ড ঠান্ডা আজকে ডিনার থাকছে রুটি তার সাথে একটা সবজি আর চিকেন আর তার সাথে স্যালাড হু ভেরি গুড মর্নিং মর্নিং ফ্রম টুমলিং আজকে ইলেভেন্থ ডিসেম্বর একদম আর্লি মর্নিং সবে সানরাইজ হয়েছে তবে সানরাইজ দেখা যায়নি আংশিক মেঘ আছে আকাশে তো যেগুলো দেখানোর সেগুলো ঝটপট দেখিয়ে ফেলি এই আমরা হোটেলে আছি সিদ্ধার্থ আর হোটেলের সামনে যে গাড়ি পার্কিং করা আছে পুরো বরফে জমে গেছে পুরো বরফ পুরো বরফ এই গাড়ি এই সব পুরো বরফ পুরো বরফ চাকার উপর দেখুন পুরো সাদা বরফ হয়ে আছে আশেপাশে চারিদিকে বরফ পড়ে আছে এই যে সাদা যেগুলো দেখা যাচ্ছে পুরো বরফ এইখান দিয়ে খুব অল্প একবার একটা উঁকি দিয়েছিল স্লিপিং বুদ্ধা কিন্তু আবার ডুবে গেছে মেয়ে গেছে এইখানে পুরো বরফ পড়ে আছে এইগুলো চারিদিকে সাদা হয়ে আছে ওই দিকটা তো পুরো সাদা পুরো বরফ ওই যে চূড়াটা পুরো সাদা এই টিনের চালগুলো একদম হালকা সাদা হয়ে আছে এই গাড়িটা এটা আমাদের গাড়ি পুরো সাদা কালার চেঞ্জ হয়ে গেছে গাড়ি পুরো বরফ সাদা হয়ে আছে পুরো বরফে দারুণ লাগছে কিন্তু হ্যাঁ কি ভাই এগুলো ঘাসগুলো মরে হলুদ হয়ে আছে অ্যাকচুয়াল তো তার ওপর বরফ পরে পুরো সাদা পাহাড়ের চূড়া দেখা যাচ্ছে অল্প একটুখানি বরফে ঢাকা আর বাদ বাকিরা পুরো হেজি হয়ে আছে আর এদিকে সানরাইজের মাঝে মধ্যে সূর্য দেখা যাচ্ছে আবার ডুবে যাচ্ছে ওয়েদার 
খুব ভালো না তবে খুব খারাপও না কিন্তু খুব ঠান্ডা সেই তীব্র যে হাওয়াটা দেয় সেটা এখনও দিচ্ছে না তবে ঠান্ডা খুব ঠান্ডা সকালবেলা উঠে তো ব্রাশ ফ্রাশ করা যাচ্ছে না হাতে জল দিচ্ছি নর্মাল একদম হাত স্টিভ হয়ে যাচ্ছে কোনো সার থাকছে না হাতে এত ঠান্ডা হয়ে গেছে জল আর তবে আমাদের সিদ্ধার্থ লজ যখন আমরা গরম জল চেয়েছি তখনই প্রোভাইড করেছে আর অন্যান্য সমস্ত সুযোগ সুবিধা এরকম একটা প্রত্যন্ত জায়গায় খুব ভালোভাবেই দিচ্ছে সিদ্ধার্থ আর টুমলিং ভ্যালি পুরোপুরি হালকা বরফ পুরো সাদা হয়ে আছে দারুণ লাগছে সকালবেলায় আর লোকজন তো বিশেষ নেই আমরা সিদ্ধার্থ লজে আছি আমরা ছাড়া একটা ট্রেকিং গ্রুপ এসছে পাঁচ জন মানে সব মিলিয়ে ওই মোটামুটি গোটা কুড়ি ট্যুরিস্ট খুব বেশি লোকজন নেই তো সেই কারণে আরও ভালো লাগছে জায়গাটা পুরো ফাঁকা গুটি কয়েক পর্যটক বেশি লোক হয়ে গেলে ভিড় বেড়ে গেলে আবার সেটা একটু অন্যরকম হয়ে যায় তবে ওয়েদার কিন্তু খুব ঠান্ডা আর এই দিকটা পুরো বরফে ঢাকা সাদা হয়ে আছে পুরো ও হো হো দারুণ দারুণ দেখুন এখানে গোবরের ওপরও বরফ পড়ে আছে দারুণ ওই টুমলিং মোনাস্ট্রি পুরো সাদা বরফে ঢাকা টুমলিং এটা মোবাইল নেটওয়ার্কের কথা জানিয়ে রাখি এয়ারটেলের নেটওয়ার্ক টুমলিংয়ে কখনো কখনো মানে ভঞ্জন থেকে বেরোনোর পরেই নেটওয়ার্ক প্রায় চলে যায় গাইপ তো টুমলিংয়ে মাঝে মধ্যে ইন্ডিয়া সাইডে থাকলে এয়ারটেলের টাওয়ার মাঝে মধ্যে উঁকি দিচ্ছে তবে জিও আমি তো একবারও টাওয়ার দেখতে পাইনি তবে ফোন টোন কিছু যাচ্ছে না ইন্টারনেটে হোয়াটসঅ্যাপে মেসেজ পাঠিয়ে দেওয়া যেতে পারে এই এইটুকুই তাও মাঝে মধ্যে বাদ বাকি সময় একমাত্র বিএসএনএল এখানে একটু কাজ করে আর আর এখানটা বরফ দেখুন ও হো পুরো সাদা যাই হোক নেটওয়ার্ক প্রায় নেই বললেই চলে আর সিদ্ধার্থ লজে আমাদের ফ্রি ওয়াইফাই আছে সেখান থেকে ওয়াইফাই কানেক্ট করে নেওয়া যেতে পারে এদিকটা পুরো বরফ ওই চূড়ায় একদল পর্যটন তিনজন উঠেছে ওরাও এসছে এখন বাজে সকাল ঠিক সাতটা টুমলিংয়ে এই প্রথম ভালোভাবে সূর্য উঠল এই যে সূর্য ঠিক আছে আর প্রায় বলতে গেলে এই প্রথম খুব ভালোভাবে টুমলিং গ্রামের ওপর সূর্যের প্রথম আলো কিরণ এসে পড়ছে বরফের ওপর দুর্দান্ত একটা অনুভূতি দুর্দান্ত একটা ভিউ চারিদিকে সাদা হালকা সাদা বরফে ঢেকে আছে ওই দূরের পাহাড় থেকে শুরু করে পুরো গ্রামটা আর আমি যেখানে দাঁড়িয়ে আছি সেখানটা পুরো বরফে ঢাকা আর এই বরফের ওপর প্রথম যখন সূর্যের কিরণ এসে পড়ছে চারিদিকে দুর্দান্ত লাগছে দারুণ লাগছে চকচক করছে চারিদিকে একবারে ঠিক আছে আর তবে এই বরফ আর বেশিক্ষণ হয়তো থাকবে না সূর্য উঠে যায় আবার আস্তে আস্তে সূর্যের তাপে বরফ গলে যাবে তবে দারুণ দারুণ টুমলিং আজকে একদম খুশি করে দিয়েছে সকালবেলা দারুণ ভিউ টুমলিংয়ে এরকম বরফ পেয়ে যাবো সকালবেলা আশা করিনি দারুণ লাগছে আর টুমলিংয়ে বরফ পেয়েছি মানে আজকে আমরা সান্দাকুতেও বরফ পাবো এটা আশা রাখতেই পারি আগামীকাল সকালবেলা একটা খুব সুন্দর সানরাইজ দেখব এটুকু আশা রাখতেই পারি তারপরে দেখা যাক কি হয় কাল সকালবেলা ওয়েদার যদি ভালো থাকে অবশ্যই সানরাইজ দেখতে পাবো তবে টুমলিংয়ে আজকে সকালটা দারুণ খুব সুন্দর কাঞ্চনজঙ্ঘা এখান থেকে এখনও পর্যন্ত দেখা যায়নি যে দেখা গেলে ভিজিবিলিটি এলে আমি অবশ্যই দেখিয়ে দেবো আজকে সকালে ব্রেকফাস্ট এসে গেছে ব্রেকফাস্টে কী কী আছে দেখিয়ে দিই এখানে আছে ডিম এটা হলো এটা বলছি এটা হলো ফ্রায়েড রাইস আর তার সাথে ঘুগনি ফ্রায়েড রাইসের সাথে ঘুগনি জানি না কীরকম কম্বিনেশান আর এইটা হলো এইটা হলো তিব্বতিয়ান ব্রেড এই হলো আজকে ব্রেকফাস্ট
ব্রেকফাস্ট কমপ্লিট ঘড়িতে এখন সময় সকাল দশটা আমরা এবার টুমলিং ছেড়ে এগিয়ে যাব সান্দাকপুর দিকে আমাদের গাড়ি আর লাগেজ গুছানো প্রায় কমপ্লিট গাড়িতে আগেই বলেছি টুমলিং আমরা ছিলাম সিদ্ধার্থ লজে এই লজের হসপিটালিটি ছিল দুর্দান্ত যখন আমরা যেমন চেয়েছি গরম জল চা তাছাড়া এখানকার লাঞ্চ ডিনার বা সকালে আজকে ব্রেকফাস্ট এই তিনটেই ছিল বুফেট অর্থাৎ আপনার যতটা প্রয়োজন আপনি ততটাই নিতে পারেন আনলিমিটেড টুমলিং থেকে এটুকুই এবারে আমরা রওনা দেবো সান্দাকপুর দিকে আপনাদের সামনে তুলে ধরব টুমলিং থেকে সান্দাকপুর যাওয়ার দুর্দান্ত দুর্দান্ত ভিউগুলো তবে ওয়েদার একটু বেগড়াতে শুরু করেছে হঠাৎ করে একদল মেঘ এসে গেছে আর স্নো ফল হাওয়ার আমাদের ড্রাইভার বলছেন স্নো ফল হাওয়ার চান্স আছে আজকে রাস্তার ধারে পুরো বরফ পড়ে আছে প্রচন্ড ঠান্ডা